大家好，我是电影迷小雅，今天带你们看一部少年黑化反杀恶毒继父的暗黑悬疑爽片《寄宿学校》。男主雅各布生活在重组家庭，他喜欢看恐怖片和漫画，每天晚上还会做噩梦。梦里有一个满嘴鲜血的美女闯进房间，由于内心过于害怕，他不仅不敢关灯睡觉，做梦时还会情不自禁大喊大叫，扰人清梦，这让他的母亲束手无策。整个人都为此常常情绪崩溃。继父一边安慰妻子，一边在雅各布面前表示无奈，声称自己虽然不如他的亲生父亲，但会尽责尽力照顾他，至少他们可以做个朋友。雅各布也每每在继父的教导下和母亲道歉。不久后，他的外婆去世了，在母亲口中，外婆是个糟糕的女人，因此雅各布自打出生起都没能跟外婆见上一面。在外婆的葬礼上，他问母亲：“外婆长什么样？”母亲却没有回答他，反倒是一个参加葬礼的宾客和雅各布私聊，说他的眼睛、脸型和下巴很像他外婆。在宾客看来，外婆是个有勇有谋的硬骨头。二战期间，宾客为保命躲进阁楼，后来藏身的位置被一个纳粹发现了，纳粹要他出卖身体，否则就将阁楼的位置捅出去。宾客屡次被欺辱，完事后手臂上还被划一道伤痕。那时，宾客的父母兄弟冷眼旁观，根本不敢反抗纳粹。外婆也全程无动于衷，没有跟宾客说过话。但是有一天，宾客发现自己的指甲锉不见了。晚上，他听见某种声响，循声望去，竟然发现外婆在用他的指甲锉磨牙。宾客说到这里大笑起来。可是还不等他说出外婆磨牙的原因，雅各布就被母亲带走了。回到家，他们开始收拾外婆的遗物，打算把贵重的卖出去，不值钱的留下来送人。中途，继父和母亲出门约会，雅各布趁大人不在家，偷偷看起了恐怖片，这情不自禁的穿起了外婆的黑丝手套。等听见父母回来的开门声，他连忙跑到桌前，佯装学习，黑丝手套也给麻溜的脱了。晚上，家里来了客人，是一对认识两周就结婚的夫妻，带着两个和雅各布年纪相仿的孩子。他们其实也是重组家庭，不过这次是继母和亲爹组合。饭桌上，女孩克里斯汀频频嘲讽继母，大人们没有指责她无理，只让雅各布带她去屋里玩。克里斯汀对雅各布一见钟情，觉得这个男孩长得很漂亮，而不是帅气。雅各布虽然大声反驳自己是货真价实的男性，身体却很诚实，居然将外婆的黑丝手套随身携带，以至于上学时被校霸发现，骂她是娘娘腔。双方不可避免起了冲突。雅各布虽然是被暴揍的一方，却被学校停了一周的课。他不敢将真相告知母亲，一个人在家看漫画、玩灌篮，家里有关外婆的遗物还没收起来。有一天起风了，雅各布的内心也蠢蠢欲动了。他用黑胶唱机放 Tango 舞曲，在音乐中换上外婆的衣服，看着镜中的自己，脸上露出满足的笑容。在外婆的皮草大衣里，他看到了被母亲藏起来的外婆的照片。照片上的外婆美丽动人，并不似母亲说的那般不堪。这时，雅各布注意到一件蓝色礼裙，款式和颜色让他尤为喜欢。迫不及待换上后，他伴随着音乐翩然起舞。然而，穿女装跳舞的场景被继父看到了。继父表示，这事儿就当一桩秘密，谁叫我俩是朋友呢？这天，继父和母亲带他去见医生，对方是一家私人学校的校长，声称已经和他父母签了协议，会在暑假给他补课。学校地址位于深山老林，环境优美还清幽。可是，当雅各布抵达时，才发现那里和想象中的私校不一样。整栋建筑与常见的校园不同，更像一间土豪别墅。房间宽敞，还有单人床，学生少得可怜，老师也只有一位，就是那名医生校长，而管理员则是医生的夫人。处在这样陌生且奇怪的环境中，雅各布表现得很乖，全程只有一个要求，那就是睡觉门开灯。半夜，他听见房里有响动，睁开眼看到一个长相恐怖的怪人，吓得连忙逃出了卧室。不过，那名怪人不是恶鬼，而是他的新室友菲尔。菲尔曾经遭遇一场大火，身体被高度灼伤，能活下来已经是万幸。相貌自然不再重要了。雅各布得知原委，不仅对菲尔态度很好，还自觉关了床头灯。第二天，他在餐厅看到了全部的学生，总共只有七个，除了他与菲尔，还有控制不住口吐 F 词的弗雷德。
，吃饭不用嘴，而是用鼻子的埃尔，以及两个见到菲尔就撒丫子跑的双胞胎。最后一位则是克里斯汀。克里斯汀出现时一脸蒙圈，原来他是被父母骗来的，以为这里是简易旅馆，没想到一觉睡醒，父母全跑了。在医生带他们去教室，告诉他们每日生活安排时，克里斯汀终于意识到自己被抛弃了。他的第一反应是逃走，没想到医生比他速度更快，抓住他的手，直接拿着棍子开始体罚。瞧那打人的力道，其他孩子都看得瑟瑟发抖。经过克里斯汀这么一闹，孩子们都安静了。他们乖乖上课，也会在休息时间玩游戏。只有克里斯汀不甘心，痛骂其他人是怪胎和智障，自己一个正常人不该被关在这里。其实他的说法很大一部分是对的。学生中的弗雷德有狂躁症，他父母都是天主教信徒，以驱赶体内恶魔将他送来了这里。埃尔智商发育迟缓，行为与婴儿差别不大。雅各布聪明，却有易装癖。菲尔则是因为有一张被烧毁的脸。至于看起来两个正常的双胞胎，他们的身世也有问题。克里斯汀对他们虽然有偏见，在交谈时还是说了一个重要信息。医生曾说要在两周内达到目标，时间比暑期短太多了。他跟雅各布父母签下的协议不可能是暑期补课那么简单。然而，孩子们都没经历过社会险恶，一时半会儿没能觉察危险在靠近。晚上，他们准时回房睡觉。菲尔在墙上贴荧光贴纸，营造出一种置身星空下的感觉。他以前常常对着星空发呆，想象里面藏着什么样的生态体系，但他内心是孤独的。雅各布看出他因为火灾对生命产生了怀疑，于是编谎话说自己的父亲也死于大火，想让菲尔觉得好受些。可是，在两人聊过后，他却发现菲尔太悲观了。类似的故事无法抚平对方内心的伤痕，索性直白承认自己在撒谎，并劝菲尔凡事往好了想。但在睡着后，雅各布却梦见了二战时期那间阁楼，纳粹军官带走了那名宾客，他的家人们熟视无睹，外婆则坐在角落低头磨牙，整个阁楼充满了绝望。第二天醒来，雅各布还套着外婆的黑丝手套，看起来是晚上无意识穿上的。之后，医生给他们上课，准备了语文、数学和圣经三本书。医生却从头到尾只讲述圣经。克里斯汀伪装成乖乖女，既能准备回答医生的提问，去卫生间还懂得举手请示。然而，医生只给他三分钟，回来迟了就要挨打。克里斯汀果然人设不倒，又被打了一顿。不过他去卫生间是借口，真正去的地方是医生的办公室。他在办公室找到了医生夫人的证件，发现他的姓氏和医生不同，这意味着他伪造了身份，不是这栋别墅的管理员。那么医生的身份可能也是假的。克里斯汀跟雅各布道明了原委，期间又没忍住调戏了漂亮的雅各布，两人就性别展开了争论，甚至还差点有肢体接触。只是雅各布太温柔了，接触的气氛都暧昧了。这时，医生夫人林恩及时赶来，他们只能罢手，顺便还把证件扔了。又到了休息时间，孩子们中间出现了矛盾。弗雷德和艾文因为棒球争抢打作一团，看管他们的林恩却坐在凉亭，没有要劝架的意思。最后还是雅各布去拉架，结果被艾文狠狠揍了一拳，直接摔在了地上。脾气温和的他立刻爬起来，一巴掌甩在埃文脸上，那场景看得克里斯汀都惊讶了。不过雅各布接着向埃文伸出了友谊之手，还好心带他回到了宿舍。他这一举动让菲尔刮目相看，但菲尔不是觉得他很有男子气概，而是发现他走路的姿势有点像女孩子。这是第二个人说雅各布像女孩，对于清楚自己身体结构的他来说，已经处在暴怒的边缘了。但理智只让他连说了几个 F 词汇。这天晚上，两人正准备睡觉，忽然听见外面传来吼叫声，似是有怪物躲藏在黑暗里。雅各布大着胆子出门去看，发现声音来自埃文的卧室。埃文在里面拿头撞木板，身上全是恶臭的排泄物。原来他还不会上厕所，室友弗雷德还跑没人影了。其他人纷纷拿手捂住鼻子，只有雅各布镇定自若，带埃文去浴室冲澡。然而，等他们打开浴室的门，却看见里面悬挂着一具尸体，居然是上吊的弗雷德。医生得知消息后，让保安和林恩带走了尸体，说是要送弗雷德去医院，他的父母会在医院等他。其他学生得回到宿舍睡觉
，满身臭味的艾文则由医生领去洗澡。不过在医生忙着看顾艾文时，克里斯汀找到了雅各布，劝他赶紧收拾行李，毕竟现在是逃走的最佳时机。雅各布原本没同意，可以考虑这些天别墅的怪异之处。此刻离两周还只有八天了，他转瞬改变了主意，决定先逃出去再说。菲尔不想惹麻烦，选择留在了宿舍，但他没有告发雅各布两人，于是他们得以顺利出门。克里斯汀早就摸清了地形，也规划了逃走路线，就是从小路绕道去前门，再经由来时的路回家。可惜，等两人抵达前门附近，却发现那里停着载有弗雷德的车，他们没有送弗雷德去医院。雅各布本想上前观察，却不小心触发了警报机关，引到保安室的保安出来查看。他俩只好原路返回，不出意外被医生逮个正着。但克里斯汀叛逆人设还在，索性扛下了所有，声称弗雷德的死让他害怕，他想回家，所以半夜逃了出去。而雅各布是为了追他回来，才跟着一起从外面回来的。医生听信了两人的话，让雅各布回房睡觉，再对克里斯汀进行体罚。听着棍子打在皮肉上的声音，以及克里斯汀似哭似笑的喊声。雅各布内心感到愧疚，但他却没有能力对付医生。第二天，他被医生喊去办公室，全程表现得很木讷。不过，医生并不是要指责他，而是跟他掏心掏肺。雅各布昨晚看出了尸体端倪，知道弗雷德的死不是自杀，医生便说是埃文因为争抢棒球的事儿，怀恨在心，杀死了弗雷德。雅各布当即反驳，他一个生活不能自理的人，恐怕连恨是什么都不知道。医生表示同意，随后把话头扯到了克里斯汀身上。克里斯汀虽然长相可爱甜美，内心却是邪恶变态的。他其实有两个哥哥，有一个在12岁的时候被克里斯汀杀害，他的母亲为此悲痛不已，在36岁选择了自杀。他的父亲考虑到家族颜面，没有送他去警局，而是将人送来了这所私人学校。医生这里明显有引导雅各布猜凶手的意思。他没有明说，接着跟雅各布示好，声称自己人手不足，需要雅各布帮忙照顾其他孩子，防止他们再度惹祸。雅各布爽快答应了医生，对每个孩子都做到了体贴入微。和双胞胎玩游戏时，他看到两人的家庭照片，发现他们的父母是白人，这两孩子却皮肤黝黑。他们说自己不是领养的，那他们的身世就呼之欲出了，应该是奸生子。他们的母亲被某个黑人玷污后生下了他们，所以双胞胎才会被送来寄宿学校。当天晚上，雅各布被叫去了克里斯汀的房间。原来他装着外婆礼裙的包在女孩手里。雅各布拿包时质问克里斯汀：“是你杀害了弗雷德吗？”克里斯汀表示他没亲自动手，只不过告诉弗雷德，人在窒息时做某些事会更有快感。于是弗雷德用腰带吊起了脖子，还让克里斯汀帮他放风。岂料克里斯汀却趁他做事，将他立在浴池边缘的脚推进了浴池，弗雷德因此被活活吊死。克里斯汀设计害人是为了制造混乱，逃离这里。他不觉得自己做错了。雅各布听完没有指责克里斯汀，表现得很淡定。克里斯汀却得寸进尺，要求雅各布穿上他外婆的礼裙，如果不穿，今晚就是埃文的死期。雅各布原本对女装就没有抵抗力，这时顺其自然地答应了。一身蓝色礼裙的雅各布让克里斯汀惊叹，她不仅给人化妆，还剪掉了长发，变身英姿飒爽的帅姑娘，跟雅各布在房里跳 tango。他们跳得正嗨时，克里斯汀忽然举起剪刀刺向雅各布，好在雅各布早有防备，夺了剪刀，随手给克里斯汀几个大耳瓜子。打完问他为什么，克里斯汀说他不是想杀人，因为第一眼就爱上了雅各布，刚才那么做仅仅是为了激怒雅各布。让他对自己玩点刺激的 SM， 从而获得身体上的快感。雅各布虽然满脸震惊，但心理防线却卸下了，还带着克里斯汀回自己房间，跟着菲尔一起躺在地板上，观看房里闪闪发光的星空。雅各布在星空下睡迷糊了，又梦到外婆在阁楼的事儿。当年外婆在纳粹军官想带走宾客时，穿上了那件蓝色礼裙，由此引起了纳粹军官的注意。但还不等雅各布思考，接下来发生了什么？埃文痛苦的呜咽声吵醒了他。他犹豫着去那边看情况，出门却见到了下楼的林恩，而埃文直挺挺躺在床上，脸上蒙着枕头，人已经没了气息
。这大半夜的多吓人啊！雅各布连忙去看双胞胎的情况，幸好他们俩相安无事。这时，楼下传来争吵声，是医生和林恩。医生指责林恩的行动完全没必要，但林恩却说：“埃文的母亲快来了，对方还要带埃文回去。”而且他觉得医生心慈手软，还不如自己行事狠辣。现在命案发生了，孩子母亲也快到别墅了，医生没时间和林恩掰扯，只能先让他去处理尸体，自己去应付埃文母亲。藏在暗处的雅各布听到这一切，尽管非常出乎意料，他却没有乱了阵脚。在躲藏时，他还发现了别墅的地下室，地下室放着两台冰箱。聪明的宝子应该猜到冰箱里放着什么，其中一个冷冻着弗雷德的尸体。另一个里面也藏着尸体，不过是上了年纪的男女。雅各布在他们身上找到了证件照，没想到这两位才是别墅的主人，也是真正的寄宿学校校长夫妇。这无疑证实医生的身份是假的。但还不带雅各布找其他线索，林恩就拖着埃文的尸体进来了。他只能赶快离开地下室。可惜刚跑到客厅，就撞见医生和埃文的母亲进门，他只好躲进客厅的壁橱。但这也让他得以知道了事情的真相。七个孩子的父亲或母亲都跟医生签了协议，他们受不了有缺陷的孩子，因此让医生杀死孩子们，并将死亡制造成意外事故。艾文母亲临时后悔了，想来接儿子回家。不过，当他得知艾文已经死亡，却没有指责医生，反而觉得如释重负。不过，在他打算离开时，林恩忽然冲上来，几刀刺死了这位薄情的母亲。林恩之所以这么做，是害怕埃文母亲出去报警，但医生其实已经做好了防备。他在给埃文母亲准备的酒里下了药，那种药六小时内能致死，而且尸检还查不出问题，可谓杀人于无形。现在埃文母亲身上多了刺伤，明显能看出死于谋杀。医生实在带不动林恩这种队友，干脆一刀割喉解决祸患，之后打电话喊保安过来处理尸体。但在保安来之前，医生让雅各布别躲了。原来他早就发现了雅各布，一直没有戳破，就是想让对方发现这一切。雅各布在他眼里是个非常聪明的男孩，他也有意培养个徒弟，因此在凶杀现场和雅各布摊牌。他做这一行太久了，每每接受委托杀人，都会将现场伪装成意外。现在就是通过布置现场，再放一场大火，让火焰焚烧所有凶案痕迹。他还给雅各布当堂上课，教他如何杀人。赶来的保安自然成了教材。不过，这名保安不是啥好人，他跟林恩是一伙的。雅各布尽管看得心惊，整个人却异常冷静。他从医生口中得知，要杀他的人是继父，他的母亲可能被蒙在鼓里。这让雅各布心里有了计划。他先示弱，对医生妥协，答应做对方的徒弟。在两人一起布置现场后，医生表现出足够的信任，将房门钥匙交了出来，要他锁上所有宿舍的门，以防孩子们逃走。雅各布拿过钥匙，但他没有立即行动，反而趁医生不备，一刀划破医生额头。在血液模糊医生视线时，连忙用高尔夫球棍敲死了医生。随后上楼跟孩子们会合，让双胞胎带菲尔出去，自己和克里斯汀留在后面。克里斯汀本以为他有事要说，却不料雅各布将他锁在了有星空的房间。因为克里斯汀设计害死了弗雷德，就算他爱自己，雅各布也无法原谅他的罪行。至此，这位漂亮男孩算是彻底蜕变了。他在火焰升腾中脱掉外婆的礼裙，伴随着探戈舞曲走出了别墅。等警方接到报案，他们都被接回了镇上，双胞胎和菲尔也被父母接走。期间，雅各布还威胁菲尔父亲，如果以后菲尔出事，他这名父亲也得付出代价。那雅各布的继父出事，肯定也得排上日程。回到家里的那天晚上，继父还在伪装好人。雅各布无心吃饭，早早回到屋内睡觉，脑海里再次构建起外婆的故事。那时，外婆随同纳粹军官离开阁楼，并不是妥协了，而是露出尖利的牙齿。在军官放松警惕时，咬死了对方。他的尖牙正是用指甲锉多日磨出来的。雅各布继承了外婆的冷静与足智多谋，他拿走了医生的药，在饭桌上不着痕迹地倒在继父的红酒中，就跟医生祸害艾文母亲一样。六小时不到，继父便莫名其妙地暴毙了。而雅各布在母亲惊悚的呼喊中，用鲜血涂红了嘴唇，对着镜头露出真心实意的笑容。
整个故事到这里就结束了。《寄宿学校》其实是非常学院风的一部电影，画面色调和镜头处理都很出彩，总是能给观众突然惊艳的感觉。尽管恐怖镜头没有多少，也不存在跳下和一惊一乍的背景乐，一路看下来却让人感到了毛骨悚然。那种惊悚的感觉，不是对外物的恐惧，而是对人性真面具的后怕。同时，故事上也达到了爽片的效果。男主雅各布在发现真相后，与其说是黑化，不如说是本色暴露，智商全程在线，甚至碾压人心险恶的大人们。而且他作为有着变态倾向的白切黑角色，心底却是善良阳光的。加之演员卢克·普拉尔的演技与颜值加成，雅各布的这个角色更吸睛了。不过导演在剧情里加了太多现实元素，比如组合家庭、弱势群体、性探讨等等，这让电影虽然表现得很沉重，实际上没有多少深度可言。最终那些沉重的话题都成为雅各布人设的附属品，全是为了塑造他而存在的。所以很多人给这部电影打高分，多多少少带着扩展解读的意味。但不可否认，《寄宿学校》是部好电影。感兴趣的宝子们可以去看原片。我的解说到此为止啦，宝子们别忘记给个三连支持一下哦。